de las plataformas digitales se vienen estafando a un gran número de personas. Y es que por estas fechas, estamos mes de la patria y gratificaciones también, la gente está retirando el dinero de lo que corresponde a las AFPs y otros. Además también vamos a hablar algo de lo que es la educación financiera. Para eso tenemos en nuestro set a José Rabines, él es presidente de la Asociación Peruana de Educación e Inclusión Financiera, APIF. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rome. Gracias por la invitación. Muy bien, estamos un tanto alertas también y con bastante preocupación de informar al público de lo que es este incremento, ¿no? Esta preocupación por lo que es las estafas vía online. Hay algunas plataformas legales, ilegales, que se prestan de todo, de todas las formas también para poder captar al consumidor y finalmente proceder a la estafa. Es correcto, Romy. Y es realmente preocupante porque, como incluso comentó recientemente el superintendente de la SMB peruana, el señor Pesquiera, ni siquiera hay forma de cuantificarlas. Porque como hoy día estamos en un mundo globalizado, estas llegan por Internet. Ni siquiera necesitan tener sede en, en, ¿no? en Perú. Es preocupante. Ahora, pero ¿cómo es? Porque de una u otra manera ya en estos tiempos, a través también del acceso que tenemos todos al Internet, podemos averiguar ¿no? si esta empresa puede ser por el tema de las mismas informaciones o reportes de otras personas, ¿no? que hacen sus comentarios o sus propias denuncias, si son fiables o no. Sin embargo, las estrategias para convencer y captar al consumidor cada vez también son, son mejores. ¿Cuáles son esas formas? Sí, eh, a lo que apelan estas... Eh... Estas plataformas, estos esquemas eh, de estafa es muchas veces a lo que nosotros eh, podemos ser vulnerables. Incluso hasta, hasta ya saben cómo deben atacarnos en determinadas fechas. Por ejemplo, cuando viene la gratificación, por ejemplo, cuando se viene la Navidad y también va a haber otra gratificación, más no solo la de Julio. ¿no? Entonces, estos esquemas están muy eh, bien preparados para poder atacar eh, deseos que nosotros tenemos por incrementar rápidamente nuestros patrimonios, ¿no? Saben exactamente cuáles son los niveles de, de tasas eh, pasivas que se pagan en el sistema financiero local y te hacen grandes propuestas con grandes tasas que eh, he visto pueden llegar hasta el 9.900% mensual que con 20 soles puedes ganar 2.000. ¡Puf! Pero naturalmente eso, eh, para la persona precavida, hacendosa, pues lo va a mirar con cautela. Pero no pasa normalmente, Romy, porque las personas eh, adolecen de una baja educación financiera. Pero en algún momento ven la rentabilidad como para, en cierta manera, los pueda convencer, porque si no, ¿cómo podrían después continuar en este proceso? Sí, lo que pasa muchas veces, te cuento, es que estas plataformas empiezan sí pagando. O sea, la persona, sea que tenga conocimientos de finanzas o no, eh, hace el esfuerzo, ¿no? Algunas realmente te piden participar con muy poco, 20 soles, 50, 80, 100 soles. Y realmente te empiezan a pagar. ¿Pero sabes por qué te pagan? Porque quieren que caigas con más. Quieren que darte confianza. Y cuando generes más confianza, entonces en realidad saben que vas a hipotecar tu casa, vas a vender tu hígado y vas a poner de repente cinco mil solcitos, diez mil solcitos. ¿Y no se puede frenar allí o es que a la persona le dice, mira, no puedes parar porque realmente tu, tu rentabilidad ya falta poco, entonces sigue avanzando? ¿Por ahí va? Eh, de los casos que son públicamente conocidos, te cuento que lo que hacen es eh, mostrarte eh, sus plataformas, mostrarte cómo lamentablemente la herramienta, el instrumento, el activo en el que hayas invertido ha sufrido un, una debacle y se ha caído. Te dicen, para recuperar la posición, Romy, es necesario que pongas 10 mil más. Pero ¿cómo? Ya no tengo más. Es que si no, se, se va a perder. lo que Pero no puedes sacar eso. No, no puedes porque es un contrato entero. Te, te, van a, te van a marear, te van a marear. Uh -huh. Y realmente van a lograr que tú adoptes una de dos posiciones. O realmente pongas más dinero para ser más estafada, o que finalmente claudiques claro. y le pongas leche cerrita y se acabó con tu. Se acabó claro, tu, dice, prefiero tu cortar acá, bueno, ya asumí, ya perdí y, y, y ahí nomás, ¿no? Cortar de una vez, pero realmente. 
termina siendo un perjudicado, porque más aún en este contexto en el que todos, de una u otra manera, estamos cuidando también de nuestro de nuestro dinero. ¿Usted podría o darnos algunas luces de cuáles son este tipo de, de repente, estas eh, estafas, este tipo de empresas? ¿Se ha podido identificar? ¿O bajo qué, bajo qué rubro? ¿En qué tipo de esquemas están participando? Sí, justamente te traje unos anot unas anotaciones importantes respecto a los esquemas de mo modalidad de, de captación ilegal. Eh, por ejemplo, están en efecto las que ofrecen inversiones que en poco tiempo generan alta rentabilidad. Pero eso es naturalmente imposible para el que realmente ha estudiado un poquito de economía o de finanzas. Uh -huh. Tienes esquemas también de supuesta, este es grave, esquemas de supuesta educación financiera, que realmente detrás esconden eh, una guía secreta para llevarte hacia la inversión que ellos están promoviendo. Eso es muy grave, lo denunció la SBS hace dos años. Finalmente, empresas que ofrecen préstamos sin encontrarse inscritas en, eh, en los reguladores peruanos que vienen a ser la SBS o la Superintendencia de Mercado de Valores. Uh -huh. Entonces, eh, señor Rabines, ¿cómo debo prepararme? ¿Cómo debemos prepararnos todos para evitar caer en estas estafas? ¿no? Usted nos habla de lo que es la educación financiera. Por allí empezaría y es que muchos de nosotros de repente tenemos nuestro dinero y no sabemos cómo invertirlo, ¿no? Sí, correcto. Eh, según el último dato oficial que ha sido publicado, todavía no se ha actualizado, el por parte de la SBS, el 5%, tan solo el 5% de, la, de, las, de los peruanos tendría buena educación financiera. Esto es gravísimo, Romy. Entonces, no tenemos las suficientes herramientas para defendernos. No es una materia que se esté actualmente enseñando ni siquiera como un extracurricular en la grilla ¿no? de, 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 de los estudios, en la, en la currícula de los colegios. Entonces, eh, no se está pudiendo hacer eh, mucho por allí. Eh, adicionalmente, ¿cómo podría contribuir la, la educación financiera a ayudarnos? Pues podríamos estar identificando la relación retorno-riesgo. Tenemos que saber que el que quiere más retorno tiene que asumir más riesgo. Si yo no quiero ningún riesgo, entonces yo tengo 70 años, mmm, tengo muchísimo miedo de que, mi, de que mi stock baje 10 soles, entonces yo no tengo problemas con ganar 1% de repente en el banco más seguro en el país. Y eso es para mí. Uh -huh. Pero si me dicen a mí, no, ¿qué tal 50% anual? Y los ojos se me empiezan a poner verdes, entonces lo que me fren podría frenar es conocer un poco sobre educación financiera, uh -huh. entender... Eh, que eso no es posible. Tengo que preocuparme por... Si yo no estoy sabiendo cómo ganar ese, ese dinero, esa rentabilidad, ¿tú cómo si sí lo sabes? Exacto. Además porque los intereses ya sabemos cuánto nos ofrecen las entidades bancarias, ¿no? Debidamente formalizadas, sin embargo, que nos ofrezcan, usted nos dice a veces hasta cuánto, 200% o 300% de interés o de ganancias, pues eso ya, por ahí llevamos un poco empezando, debemos de empezar a dudar, ¿no? Exacto. Señor Rabines, eh, las personas, eh, usted nos dice que para poder evitar caer en estas estafas hay que educarnos, hay que buscar información. Es correcto. Eh, están también, están las plataformas digitales, ¿cómo podemos acceder a fuentes confiables respecto a este tipo de información? Pues dependiendo del producto que se esté buscando, lo primero que, re, que recomendaría es irse con los eh, reguladores. Con los reguladores, por ejemplo, en el mercado peruano tenemos eh, para los productos del sistema financiero netamente a la SBS, indudablemente, que tiene recursos de educación financiera. Adicionalmente también podemos encontrar recursos y una biblioteca de, de programas para aprender en la superintendencia de mercado de valores que regula fondos de inversión, fondos mutuos y eh, la, a las SAPS, ¿no? la Sociedad de Gente uh -huh. de Bolsa que permiten invertir en renta fija o en renta variable. ¿no? Muy bien. Podemos empezar por allí con ese tipo de productos. Además está la Asociación Peruana de Educación e Inclusión Financiera, APEIF, ¿no? que usted preside. Así sí. que esto lo pueden encontrar a través de las plataformas también. Sí, estamos empezando a desarrollar justamente esos programas porque hemos visto la, la oportunidad de hasta establecer alianzas con, con las propias instituciones del Estado para ayudar en este punto que es tan necesario 
para el uh -huh. país. Instituciones, colegios, universidades, todos quienes deseen educarse financieramente y evitar poder caer en alguna de estas estafas. Señor eh, José Rabines, presidente de la Asociación Peruana de Educación e Inclusión Financiera, APIF, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muy bien. Amigos, con esta información acabamos esta hora informativa de Economía Verde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas